আজকের আয়ন এক্সক্লুসিভ এর সাথে আছি আমি এস এইচ শোয়াক দর্শক আপনারা প্রত্যেকই অবগত যে গত তেসরা নভেম্বর যুক্তরাজ্যে মার্কিন যুক্তরাজ্যের নির্বাচন জাতীয় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং এখনও পর্যন্ত কে যাবেন হোয়াইট হাউস হাউসে এবং কে পাচ্ছেন হোয়াইট হাউসে চাপে এবং কে হচ্ছেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ছেচল্লিশতম প্রেসিডেন্ট এখনও পর্যন্ত সেটি নির্ধারণ হয়নি তবে জানা যাচ্ছে যে আজকে হয়তো বা নির্ধারিত হবে আজকের মধ্যে এবং এরই মাঝে অনেক জল্পনা কল্পনা অনেক প্রতিকল্প পরিবেশের মাধ্যমে ভোট অনুষ্ঠিত হয়েছে এবং আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে ট্রাম্প প্রশাসন ইতিমধ্যেই কয়েকটি প্রদেশের নির্বাচনে সেখানকার গণভোট বন্ধের ভোট বন্ধের জন্য মামলাও করেছেন তিনি আবেদনও জানিয়েছেন তো সেই বিষয়টি অনেক জায়গায় আদালত খারিজ করে দিয়েছেন তো আমরা এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকে আমাদের সাথে কথা বলতে স্কাইপেজ সুদূর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে যুক্ত হয়েছেন জনাব আলাউর খন্দকার রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও প্রথম বাংলাদেশ আমেরিকান কমিশনার বাংলাদেশের আমেরিকান কমিশনার নিউ জার্সি স্বাগত আপনাকে এবং এছাড়া আরও যুক্ত হয়েছেন ডাক্তার রাব্বি আলম রাজনৈতিক বিশ্লেষণ স্বাগত আপনাকেও এছাড়া আরও যুক্ত হয়েছেন হারুন মাহাদি পিএসডি স্টুডেন্ট পলিটিক্যাল সায়েন্স কেন্ট স্টেট ইউনিভার্সিটি ইউএসএ স্বাগত আপনাকেও এবং আরও যুক্ত হয়েছেন ওমর এফ সামি সাধারণ সম্পাদক বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ নিউ ইংল্যান্ড ইউএসএ স্বাগত আপনাকেও আমি শুরুতেই আসতে যাচ্ছি জনাব ওমর এফ সামি আপনার কাছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন দর্শক আমি আপনাদের অবগতির জন্য জানিয়ে দিচ্ছি যে আমাদের কাছে এই মুহূর্তে সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ডেমোক্রেটিক দলের প্রার্থী জো বাইডেন এই পর্যন্ত তিনি তার প্রাপ্ত আসন সংখ্যা হচ্ছে দুই শত চৌষট্টি এবং রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী জনাব ডোনাল্ড ট্রাম্পের তার প্রাপ্ত আসন সংখ্যা হচ্ছে দুই শত চোদ্দ তো একক সংখ্যা কনিষ্ঠতা পাওয়া পাওয়ার জন্য দুইশো সত্তরটি আসন পেতে হবে যে কাউকে তো আমি চলে যাচ্ছি মূল আলোচনায় আমি প্রথমে যার কাছে আসতে চাচ্ছি জনাব ওমর এফ সামি আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমি <laughs> 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 জি দর্শক আমি আপনাদেরকে আরেকটু আরেকটু অবগত রাখতে চাই যে নির্বাচন পরবর্তী যে সহিংসতা শুরু হয়েছে বিভিন্ন রাজ্যে একদল চাচ্ছে যে ভোট গণভোট গণ বন্ধ করা এবং অপর পক্ষ চাচ্ছে যে এই ভোট কেন বন্ধ হবে তো এই এই বিষয় নিয়ে আমরা কথা বলবো আজকে আমাদের সাথে অতিথি রয়েছেন এছাড়া আমরা হয়তো বা সন্ধ্যা স্থানীয় সময় সন্ধ্যা নাগাদ জানতে পারবো যে কে যাচ্ছেন না হোয়াইট হাউসে কে পাচ্ছেন হোয়াইট হাউসের চাবি এবং কে হচ্ছেন আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট আগামী চার বছরের জন্য তো আমি প্রথমে প্রথমেই আবার ফিরে আসতে চাচ্ছি আমি মোটামুটি ফলাফল যেটা কিন্তু ট্রাম্পের বিপক্ষে চলে যাচ্ছে এবং বাইডেনের পক্ষে যাচ্ছে তো এমন একটা পরিস্থিতিতে কিন্তু ট্রাম্প গতকাল আমাদের এখানে স্থানীয় সময় সন্ধ্যায় তিনি একটা বক্তব্য দিয়েছিলেন এবং সেই বক্তব্যে তিনি জোরালো ভাবে বলছেন যে তিনি ফলাফল অনেকগুলো স্টেটে মানবেন না এবং তিনি অবশ্যই কোর্টে যাবেন এবং তার সাপোর্টার কিন্তু তার সূত্র ধরেই বিভিন্ন ধরনের বিক্ষোভ বিভিন্ন স্টেটে বিভিন্ন ধরনের প্রোটেস্ট করছেন এবং আমরা দেখতে পেয়েছি যে অনেকগুলো অঙ্গরাজ্য কিন্তু তারা কোর্টে তারা বিভিন্ন ধরনের আবেদন করেছেন এবং কিছু কিছু অঙ্গরাজ্য তাদের আবেদন গৃহীত হয়েছে কিছু কিছু অঙ্গরাজ্য কিন্তু গৃহীত হয়নি তো এমন একটা প্রেক্ষিতে আমরা দেখতে পাই কিছু কিছু অঙ্গরাজ্যেই এমন কি ট্রাম্পের সমর্থকেরা সশস্ত্র মহড়া পর্যন্ত দিয়েছেন তো এক ধরনের উদ্বেগ উৎকণ্ঠা লক্ষ্য করা যাচ্ছে বাট আমার ব্যক্তিগত যেটা ধারণা এই উৎকণ্ঠা বা এই উদ্বেগটা হয়তো দু একদিনের মধ্যে কমে আসবে এবং 
মনে হয় না যে এটা খুব খারাপ দিকে করাবে কারণ পরিস্থিতি হচ্ছে এখন জি সেখানে বিক্ষোভের বিপক্ষে পুলিশ কোনো অবস্থান নিয়েছে কিনা পুলিশ অবশ্যই একটা সতর্ক অবস্থানে আছেন পুলিশ বিক্ষোভগুলো কিন্তু দেখা যায় যে ট্রাম্পের পক্ষে এবং অন্যদিকে ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটারের যারা আন্দোলনকারী আছেন তারাও কিন্তু এক ধরনের মুখোমুখি একটা অবস্থানে আছেন বিভিন্ন অঙ্গরাজ্যে তো এই প্রেক্ষিতে পুলিশ অবশ্যই সতর্ক পাহারায় আছে এবং পুলিশ তাদের যথাযথ কাজ করছে পুলিশ এটাকে দমিয়ে রাখছে এখন পর্যন্ত কিন্তু খুব বড় ধরনের কোনো ঘটনা কোথাও ঘটেছে বলে আমার মনে হয় না আচ্ছা আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমি আপনার কাছে আরেকটি প্রশ্ন রাখতে চাই যেটা হচ্ছে আমরা বিভিন্ন গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি এই পর্যন্ত সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী জো বাইডেন আগিয়ে এগিয়ে রয়েছেন যেটি তার প্রাপ্ত আসন সংখ্যা সংখ্যা হচ্ছে দুই শত চৌষট্টি এবং ডোনাল্ড ট্রাম্প তার প্রাপ্ত আসন সংখ্যা হচ্ছে দুই শত চোদ্দ তো এর বাইরে আপনার কাছে লেটেস্ট কোনো তথ্য রয়েছে কিনা না এর বাইরে তো অবশ্যই যে চারটা স্টেট যেগুলোকে আমরা টস অফ স্টেট অনেকগুলো টস অফ স্টেটের মধ্যে চারটা গুরুত্বপূর্ণ স্টেট যেগুলো দিকে আমরা গত কয়দিন ধরে তাকিয়ে আমি দুদিন ধরে তাকিয়ে আছি একটা হচ্ছে পেনসিলভেনিয়া একটা হচ্ছে জর্জিয়া নেভাদা এবং অ্যারিজোনা তো এই চারটা স্টেটে কিন্তু জো বাইডেন এখন এগিয়ে যাচ্ছেন এবং ভালোই লিড নিয়ে তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন যতই বেশি আমরা এই অ্যাবসেন্টি ভোট গুলো কারণ করা হচ্ছে ততই কিন্তু তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন তো আর বাকি আছে নর্থ ক্যারোলিনা এবং আলাস্কার কিছু অল্প কিছু ইলেকট্রাল ভোট সেখানে ট্রাম্প এখনো মোটামুটি বলা যায় শক্ত অবস্থান আছে কিন্তু এইটা দিয়ে মনে হয় না যে ট্রাম্প খুব বেশি সুবিধা করতে পারবেন হয়তো আমরা দেখতে পাবো যে ডোনাল্ড ট্রাম্প একটা অনেকগুলো স্টেট মিলে তিনি হয়তো অনেক বেশি ইলেকট্রাল ভোট নিয়ে গিয়ে থাকবেন আচ্ছা ধন্যবাদ আপনাকে আমি 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 চলে চলে যাচ্ছি উমর এফ সামি আপনার কাছে আপনি আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন আমি যতটুকু জানি যে আপনি এই মুহূর্তে নিশ্চয়ই বোল্টনে অবস্থান করছেন যেখানে যেখানে অনেক সহিংসতা হয়েছে নির্বাচন পরবর্তী সময়ে তো এই মুহূর্তে সেখানকার পরিস্থিতি কি ধন্যবাদ আপনাকে আমি প্রথমে সকল দর্শক তথা দেশ বিদেশ প্রবাসী সেখান থেকে যারা এই লাইফ দেখেন বা সংযুক্ত হবেন পরবর্তী সময়ে সবাইকে আমার সঙ্গে জানাচ্ছি আপনি জানেন যে ইতিমধ্যে আজকে প্রায় চতুর্থ দিন ভোটে কিন্তু যেটা মার্কিন ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি ভোট পড়েছে এই এই বছরে যেটা রেকর্ড পরিমাণ ভোট যার জন্য এই ভোট কাউন্টিং হইতে একটু দেরি হইতেছে আমার রেজাল্টটা প্রত্যাশিত রেজাল্টটা পাওয়ার কথা ছিল দুই রাত পূর্বে কিন্তু সেটা আমরা এখনো পাইনি আশা করি আমরা আরো অল্প কিছু করে অপেক্ষা করতে হবে অফিসিয়াল রেজাল্ট আসার জন্য আপনি যেটা বলছিলেন যে এখানের বস্টন মেসেজের অবস্থা আপনি জানেন আমি একটু ব্রিফিং দিয়ে রাখি বস্টন মেসেজ হচ্ছে এমন একটা স্টেট যেখানে হার্বার্ড ইউনিভার্সিটি এমআইটি ইউনিভার্সিটি বিশ্বের নাম করা কয়েকটা ইউনিভার্সিটি অবস্থিত এবং সেখানে প্রতি বছর স্টুডেন্ট সংখ্যা হচ্ছে ফোর্টি ফাইভ থেকে সিক্সটি থাউজেন্ড এবং হার্ভিন সুবাই যেটা বলছিলেন যে এখানে আসলে স্টুডেন্ট বেস এর জন্য ব্ল্যাক লাইফ মেটার এটা আন্দোলনটা চূড়ান্তভাবে রূপ নেয় বস্টন মেসেজেস থেকে তো এখানে সহিংসতার হার তো বেশি আপনি আমি অনেকগুলা নিজে পার্সোনালি ভিজিট করেছি অনেকগুলো ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে ওরা ইয়ে করে রাখছে ফ্লাইউড দিয়ে ব্লক করে রাখছে সহিংসতার জন্য এবং পুলিশ সতর্ক অবস্থা নিয়েছে এবং সেই সাথে বিভিন্ন ব্যবসা প্রতিষ্ঠান বা স্টোর ওনার বলে সবাই একটা উদ্বেগ উৎকণ্ঠার মধ্যে যাইতেছে যে আমাদের কি হবে আলটিমেটলি রিজাল্ট আসার পরে রিপাবলিকান কোন পজিশন নিবে এইটা কিন্তু এখন পর্যন্ত কোনো বড় কোনো সহিংসতার ঘটনা আমি শুনতে পাইনি বা আমার দৃষ্টিপ্রচু হয়নি জি তবে পুলিশের শক্ত অবস্থার কারণে হয়তো বা কোনো ধরনের বড় কিছু ঘটনা বা সহিংসতা আন্দোলন বলেন প্রটেস্ট বলেন এটা হওয়ার সময় মনে খুবই কম আমার যতটুকু মনে হয় আচ্ছা সহিংসতা কিংবা আন্দোলন যেটাই বলেন এই পর্যন্ত যতটুকু হয়েছে এটার মূল কারণগুলো কি হতে পারে আপনি মনে করেন অংশগ্রহণ এবং তাদের যে মতের প্রতিচ্ছবি সেটা ওরা প্রকাশ করে তাদের নিজেদের মতে করে সেই সেই রেজাল্টটা যখন ডোনাল্ড ট্রাম্প দেখতেছেন ওনার অপোজিশন ওনার পক্ষে যাইতেছে না সেই মুহূর্তে উনার ওনার কিছু উস্কানিমূলক কথাবার্তার কারণে এই সহিংস আন্দোলনের কারণ হইতে পারে সেখানে হচ্ছে যেটা আপনি জানেন ইতিমধ্যে ব্ল্যাক লাইফ মেটার যেটা আন্দোলনটা অলরেডি চলমান 
ওরা কিন্তু এটা স্টপ করে নাই এটার গতিবেগ স্টপ হয় নাই এটা তো এখনো এখনো চলমান এবং এটা কন্টিনিউয়াস চলবে আচ্ছা জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমি একটু আসতে চাচ্ছি জনাব আলাউর খন্দকার আপনার কাছে আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি জি আমি যে বিষয়ে আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি যে নির্বাচন ঘিরে যে সহিংসতা শুরু হয়েছে এর মূল কারণ ছাড়াও যে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি যে ভোট গণনা বন্ধের কথা বলেছেন এটা কতটুকু যুক্তিক ছিল বলে আপনি মনে করেন ধন্যবাদ আয়ন টেলিভিশনের সম্মানিত সঞ্চালক এই সোহাগ এবং এই প্যানেলে রয়েছেন অমর সামি যিনি পশ্চিম থেকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে সেখানকার পরিস্থিতি বলেছেন এবং ওহাইও থেকে জনাব প্রফেসর হারুনুর রশিদ রয়েছেন ওনারা যথার্থই বলেছেন এই নির্বাচন আমাদের হওয়ার পর থেকে এ পর্যন্ত ওনারা যে বুটের আমি এইদিকে একটু যেতে চাই প্রথমে যেটা আমি এজ এজ এ রিপাবলিকান আমি রিপাবলিকান পার্টিকে ভোট দিয়েছি ওনাকেও ভোট দিয়েছিলাম কিন্তু প্রশ্ন হচ্ছে আমেরিকার আপনারা জানেন আমেরিকার ডেমোক্রেসি ওনার কথাবার্তা থেকে এ পর্যন্ত আপনারা কি শুনতে পাচ্ছেন জি 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 আপনি বলেন হ্যাঁ এ পর্যন্ত যে ফার্স্ট স্টেটে জি আপনার ভোট গণনা কন্টিনিউ চলছে তার মধ্যে চারটিতেই এ পর্যন্ত জো বাইডেন এগিয়ে রয়েছেন স্পেশালি পেনসিলভেনিয়াতে তিনি প্রায় চোদ্দ হাজার ভোটের ডিফারেন্সে রয়েছেন নাবারা যেখানে বিশ হাজার ভোটের রয়েছেন এবং আরিজনাতে প্রায় ফোর্টি ফাইভ থাউজেন্ড ভোটের ব্যবধানে এবং জর্জিয়াতে রয়েছেন একমাত্র নর্থ কারোলিনাতে ডোনাল্ড ট্রাম্প আসেন সেভেন্টি সিক্স থাউজেন্ড ভোট কথা হচ্ছে এই এই যে অবস্থা এটাকে ব্লু ওয়েব বলতেছে সবাই যেহেতু ডেমোক্রেটরা অলমোস্ট হাউস এবং সিনেট দুটাই কন্ট্রোলের পথে এই মুহূর্তে তো আমি যে এই জায়গা থেকে কথা বলছি এটা হলো নিউ জার্সি এই নিউ জার্সি এটা হল ডেমোক্রেটিক স্টেট এখানে অবস্থা ভালো এখানে কোনো সহিংসতা নেই নিউ ইয়র্ক নিউ জার্সি দুটি ভালো রয়েছে রিপাব এখানে ডেমোক্রেট অত্যন্ত শক্ত অবস্থানে রয়েছে মেইন কথা হচ্ছে যেখানে এই আমেরিকার হিস্ট্রির মধ্যে একটা ঐতিহাসিক নির্বাচন একটা বিশেষ সময়ে নির্বাচন হচ্ছে বিশেষ পরিস্থিতিতে নির্বাচন হচ্ছে সব সময়ই এই বুট বাই মেইল সিস্টেম আগেই ছিল এবার বুট বাই মেইলটা বেশি হচ্ছে যেহেতু আমরা একটা মহামারীর মধ্য দিয়ে যাচ্ছি এই মহামারীর কারণেই আমরা এখানেই আমরা বুট বাই মেইল দিয়েছি এটা অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং সুষ্ঠু প্রক্রিয়া বুট হচ্ছে এখানে কোন কাজ ছবি প্রত্যেকটি বুট ওরা সিগনেচার ম্যাচ করে আইডি ম্যাচ করে এখানে কাউন্ট হচ্ছে বুটগুলা ডোনাল্ড ট্রাম্প যে সমস্ত অ্যালিগেশন গুলা করেছে সব সম্পূর্ণ ওনার একটা বানোয়াট একটা কথাবার্তা প্রত্যেকটি কথা দেখেন নির্বাচন শুরু রেজাল্ট আসার সাথে সাথে উনি ভিক্টোরি ঘোষণা দিলেন সাথে সাথে একটা প্রতীক দিয়ে দেখা দিল এবং উনি উনি বিভিন্ন জায়গায় ইনফ্লুয়েন্স দিয়েছেন যে সেন্টার গুলো দখল করো আপনি দেখবেন যেখানে উনি পিছাইয়ে আছেন ওখানে বলছে ইউ মাস্ট হ্যাভ টু কাউন্ট আওয়ার বুট উনি ডেমোস্ট্রেশন করাচ্ছেন অন্য জায়গায় উনি যে জায়গায় আগেই আসেন ডোনাল্ড ট্রাম্প তিনি কি তার বক্তব্যে কি সেন্টার গুলো দখল করা এই কথা কি বলেছেন সরাসরি না বললেও উনি যেইভাবে প্রথমে বুটের আগেও বলেছিলেন যে তোমরা দুইটি জায়গায় বুট দিবা মেইলেও দিবা আবার সেন্টারেও গিয়ে দিবা এরকম কথাবার্তা ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছিলেন আগে জি জনাব আলাউর খন্দকার আমি আপনার কথার মাঝে আমি একটা কল নিয়ে নিচ্ছি হ্যালো কল আসসালাম আলাইকুম আমি বলছিলাম এটাই যে এখানে এখানে যদি দেখেন হিস্টোরির মধ্যে আমেরিকার যতগুলো বুট হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি বুট পড়েছে এইবার এবং সর্বোচ্চ বুট আমার মনে হয় অলমোস্ট ফোর মিলিয়ন বুটে পপুলারিটি বুটে সরা যুক্তরাষ্ট্রের জব বাইডেন এগিয়ে রয়েছেন এতে একটা মেসেজ পিপুল ওয়ান্টস টু চেঞ্জ তো ডোনাল্ড ট্রাম্প এখন উনি বলছেন উনি কনসিড করবেন না উনি আঙ্গার দেখাচ্ছেন আপসার দেখাচ্ছেন দিস ইজ এটা তো ডেমোক্রেসির বাসা হতে পারে না ওনার রিপাবলিকান পার্টির যারা নেতা রয়েছেন বড় বড় যারা রয়েছেন তারা সবাই 
ওনারা বলছেন ওনারা রেসপেক্ট করবেন ইলেকশন রেজাল্ট একমাত্র উনি এবং ওনার ফ্যামিলি বিভিন্ন জায়গায় ওনার ছেলে কল করেছে গতকালকে যে রিপাবলিকান তোমরা সবাই এখনই সময় উই নিড ইউর হাউ সো ওনারা চাচ্ছেন আর কি একটা খেওয়ার সৃষ্টি করে উনি কিভাবে থাকতে পারে বাট ইস পসিবল দিস ইজ দ্য ভেরি ক্লিন এন্ড ক্লিয়ার লাইন জো বাইডেন কয়েন টু বি আওয়ার নেক্সট প্রেসিডেন্ট জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি চলে যাচ্ছি আমাদের সাথে আরও যুক্ত হয়েছেন ডক্টর রাব্বি আলম আলম রাজনৈতিক বিশ্লেষক আমি আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি আপনি কি শুনতে পাচ্ছেন জি আমি শুনতে পাচ্ছি জি আমি আপনার কাছে যে প্রশ্ন আসতে চাই সেটা হচ্ছে যে আপনি আপনি যদি একটু সংক্ষেপে বলতেন যে সেখানকার পরিস্থিতি আপনার বিশ্লেষণ থেকে কী বলে যে কে যাচ্ছে কে হচ্ছেন আমেরিকার পরবর্তী প্রেসিডেন্ট এবং যে সহিংসতা শুরু হয়েছে এবং এই সহিংসতা কি আরও হবে কি না এবং আজকের মধ্যে আমরা অর্থাৎ স্থানীয় সময় সন্ধ্যা নাগাদ আমরা জানার কথা যে কে হচ্ছে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট তো আমরা জানতে পারব কি না ধন্যবাদ মূলত এই মুহূর্তে আমেরিকার নির্বাচন এটা একটা ইকুয়েশন এই ইকুয়েশনে আপনার দুইশো সত্তরটা ইলেকট্রাল কলেজের দরকার তো এই মুহূর্তে আসলে আমাদের হিসাব মতে এবং এটা একটা পজিটিভ এবং ম্যাথমেটিক্যাল যে ইকুয়েশনটা ইটস এ নাম্বার গেম এই গেমে এই মুহূর্তে অ্যাকচুয়ালি জো বাইডেন অলমোস্ট টু হান্ড্রেড যেটা ঘোষণা হয়েছে এবং এটা আসলে পাবলিকলি এখনো আসে নাই এটা শুধুমাত্র সময়ের ব্যাপার তো আপনি যদি নাম্বারটা দেখেন আপনি পেনসিলভেনিয়াতে নাম্বারটা দেখেন আপনি জর্জিয়াতে নাম্বারটা দেখেন ইটস ভেরি ক্লিয়ার এখানে অলরেডি আমাদের এটা যদি অ্যাড করা হয়ে থাকে এই মুহূর্তে অ্যাকচুয়ালি উই আর লাইক অলমোস্ট ফোর্টিন অ্যাকচুয়ালি ইলেকট্রল কলেজ বোর্ড লাইক ইন ওয়ার্ড দ্য নিড ফর দ্য জো বাইডেন টু বি গেটিং অ্যান্ড ইলেকটেড নেক্সট ফোর্টি সিক্স প্রেসিডেন্ট but at this point actually uh, donald trump uh, he is not uh, uh, taking the traditional approach usually by this time yep. any sitting president can cede and congratulate the other party and absolutely this is not seen in this type and absolutely you know uh, his uh, criticalness his behave uh, you know bigotry racism fanatics his uh, you know lunatics and all this it's sure. not about a clear message right now but uh, as a country people have shown and what is called democracy what is called decency and what is called dignity that's what people have shown through the ballot and never happened this but don't get me wrong donald trump actually got the most populous vote also 68 million it's not a joke now the country is divided because of his hate and racism masses but somehow we have to come to a point that we're going to be healing through a process and joe biden will do that this is my understanding and it's just a matter of time thank you um no, thank you thank you uh, ami ch- uh, chole jacche uh, janab uh, omar f sami apnar kache abaro apni ki shunte pacchen ji ji ami shunte pacchi ji ami apnar kache je prashno apni jehetu নিউ অফ ইংল্যান্ডের বাংলাদেশের সোসাইটির সাধারণ সম্পাদক তো আমি একটু অন্য একটা প্রসঙ্গ আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে ক্ষমতায় যেই আসুক আমরা নিশ্চয়ই জানি যে আমেরিকা হচ্ছে অভিবাসন বান্ধব একটি দেশ তো সেখানে অভিবাসীদের জন্য সুফল বয়ে আনবে কোন সরকার আসলে আমি হচ্ছি এখানকার বাংলাদেশ অ্যাসোসিয়েশন অফ ইউনিয়ন এটা একটা প্রাচীন সংগঠন সেই সংগঠনের নির্বাচিত জেনারেল সেক্রেটারি তো যেটা আপনি বলছিলেন কোন সরকার আমাদের ইমিগ্রেশনের পক্ষে কাজ করবে কোন সরকার আমাদের মাইনরিটির জন্য কাজ করবে কোন সরকার শুধু মিলিয়নার বা রিচ পিপুলদের দিয়ে কাজ করবে না তো আপনি ক্লিয়ারলি আপনাকে বেশি দিতে চাই আপনার মাধ্যমে সারা দেশবাসী প্লাস অডিয়েন্স যে যেখান থেকে শুনতে চান মেসেজ দিতে চাই জো বাইডেনই হবেন ইমিগ্রেশন বান্ধব একজন প্রেসিডেন্ট ওনার কথা আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন প্রথমেই আপনি দেখেন যে উনি ইলেকশন নাইট যেটা বলছিলেন বারোটা পঁয়তাল্লিশ মিনিটে লাইভে এসে ডেলওয়ার থেকে ওনারা ইলেকশন হেডকোয়ার্টার ডেলওয়ার ডেলওয়ার থেকে বলছিলেন যে এভরি ভোট নিড টু বি কাউন্ট হোয়াট ইজ দ্য মেসেজ ফ্রম দেয়ার উনি সকলের ভোটের মতামতটা গুরুত্ব সহকারে দেখছেন সেই ক্ষেত্রে সেম নাইট আই সো ইন টুইটার ডোনাল্ড প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প টুইট দ্যাট ভোট নিড টু বি সরি কাউন্টিং স্টপ দ্য ভোটিং কাউন্টি হোয়াট ইজ মিন দ্যাট লাইক উনি তাইলে উনি চাইতেছেন যে সারা আমেরিকার বাসীর প্রেসিডেন্ট না হওয়ার জন্য সার্টেন পিপুল সার্টেন গ্রুপ অফ পিপুল এর ইন্টারেস্টে কাজ করার জন্য সেই ক্ষেত্রে জো বাইডেন আমরা আশা করতেছি ইমিগ্রেশন বান্ধব হবেন এবং যেটা আমেরিকার যে মৌলিক যে নীতিতে ওরা বিশ্বাসী সেটা হচ্ছে স্বাস্থ্য শিক্ষা অর্থনীতি 
সেই বিষয়গুলোতে উনি ফোকাস দিবেন আপনি দেখেন রিসেন্টলি যেটা আমাদের করোনা ভাইরাসের ক্ষেত্রে দেখেন উনার উনার যারা সাপোর্টার ওদের কাছে করোনা ভাইরাসের প্রায়োরিটি হচ্ছে অনলি ফাইভ পার্সেন্ট থিঙ্ক অ্যাবাউট যেখানে প্রায় দুই লক্ষর অধিক পিপুল মারা গেছে যে দেশে সেই দেশে এই ইস্যুটাকে যেখানে বিশ্ব এটাকে নিয়ে আতঙ্কিত যেখানে পুরো পৃথিবী করোনা ভাইরাসে বিধস্ত সেই ক্ষেত্রে উনি করোনা ভাইরাসকে কোনো প্রায়োরিটি দিচ্ছেন না বা ওনার সমর্থকরা সেটাকে খুব মাইনর ইস্যু হিসেবে নিচ্ছে আমি বলবো যে দিস ইজ দ্য গুড চাইল্ড ইউএস পিপুল প্রুভ দ্যাট দে আর দে চোজ দে আর প্রেসিডেন্ট এন্ড আই এম ভেরি মাচ কনফিডেন্স ইলেকট্রাল ভোটের মাধ্যমে আমাদের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট হবেন জো বাইডেন এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট কামালা হ্যারি আপনাকে সামান্য ইকুয়েশন আমি তুলে ধরতেছি যেটা আমি ইলেকশনের দিন রাতে আমার পার্সোনাল ফেসবুক পোস্ট থেকে শেয়ার করেছিলাম যে যেটা যেটা এখন বাস্তবে পরিণত হচ্ছে আমি তখন সময়ে আমি পেনসিলভেনিয়া ডোনাল্ড ট্রাম্পকে দিয়ে দিয়েছিলাম যেখানে হচ্ছে ইলেকট্রাল ভোট হচ্ছে টোয়েন্টি এবং নর্থ ক্যারোলিনা অলরেডি বাইডেনের সরি ডোনাল্ড ট্রাম্পের দখলে ছিল তো সেই সাথে আপনি ইলেকট্রাল বুক তো যুগ করলে না বাড়ে যদি ছয়টা বুক যুগ করেন বাইডেনের ক্ষেত্রে পেনসিলভেনিয়া আমি দেখছি টার্ন অলরেডি ব্লু যেখানে মিশিগান ছিল একটা টার্নিং পয়েন্ট মিশিগান অলরেডি মেক দা ডিফারেন্সেস বিটুইন জো বাইডেন অ্যান্ড ডোনাল্ড ট্রাম্প মিশিগান যখনই ব্লু শুরু হয়েছে তখন থেকেই রেজাল্টটা প্রতিনিয়ত বাইডেনের খাতায় বাড়তেছে ভোট গোলা তো এটা একটা সুইং স্টেট ছিল যেটা লাস্ট ইয়ারে আমাদের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের দখলে ছিল সেটা সুইং হয়ে এইবার জো বাইডেনের হিসাবে চলে আসছে তো সেই সাথে পুরো রেজাল্টটাকে চেঞ্জ করে দিচ্ছে মিশিগান স্টেট যেটা আমার মিশিগানের আমার বাই আসছেন উনিও শেয়ার করবেন সেই বিষয়টা এবং টোয়েন্টি ইলেকট্রাল বোর্ড সেটাও যুগ হলে হবে ডোনাল্ড ট্রাম্পের টু সেভেন্টি নাইন বাইডেনের টু সেভেন্টি নাইন এর জন্য আরো ষোলোটা ইলেকট্রাল বোর্ড আছে সেটা যুগ হলে প্রিয় সিক্স তো আপনি জানেন যে আমেরিকান মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলে দুইশো সত্তরটা ইলেকট্রাল বোর্ডের প্রয়োজন সেক্ষেত্রে আমরা দেখতেছি এখন ক্লিয়ার জো বাইডেন ঘোরাবি লিডিং যে আমি আপনার কাছে আসতে চাচ্ছি আপনি আপনার কাছে যে প্রসঙ্গে আসতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমরা জানি যে প্রত্যেকেই জানি যে এবারের ইউএস এর নির্বাচনটি একটি ঐতিহাসিক নির্বাচন কেননা এবার দীর্ঘদিন পর সর্বোচ্চ সংখ্যক ভোটার তাদের ভোট প্রয়োগ করেছেন এবং এবার প্রায় তিন দিন লেগে গেল আজকে আজকে সর্বশেষ সবাই সেবা যে আজকে রেজাল্ট ঘোষণার তো এখনো পর্যন্ত আমরা জানতে পারিনি যে কে হচ্ছে পরবর্তী প্রেসিডেন্ট আমেরিকা তো এবং আমাদের পূর্ববর্তী দুইজন বক্তা আলাউর খতকার এবং ডাক্তার রাব্বি আলম তারা দুজনই বলেছেন এবং আমরা গণমাধ্যমের মাধ্যমে আমরা জানতে পেরেছি যে এবারের নির্বাচনে আমেরিকার জনগণ তারা চাচ্ছেন যে একটি পরিবর্তন তো আসলে কি তাই কিনা হ্যাঁ আপনি ঠিকই বলছেন যে এইটা কিন্তু ভোটের মাধ্যমে কিন্তু ক্লিয়ার হয়ে যাচ্ছে যে একটা পরিবর্তনের দিকে যাচ্ছে এবং সেই পরিবর্তন এই যুক্তরাষ্ট্রের জনগণ অবশ্যই চেয়েছেন এবং এই পরিবর্তনটা আসলে কিন্তু অবসম্ভাবি কারণ এই যুক্তরাষ্ট্র কিন্তু এক ধরনের যে ডিভিশনের দিকে চলে গেছে গত চার বছরে এটা কিন্তু এক ধরনের যে ডিভিশনটা কিন্তু সবসময় ছিল কিন্তু এই ডিভিশনটা কিন্তু খুব ক্লিয়ার হয়েছে এই যুক্তরাষ্ট্রের এই বর্তমান প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে গত চার বছরে এবং সেই ক্লিয়ার ডিভিশনটা কি ধরনের ডিভিশন ছিল আপনি যদি একটু ক্লিয়ার করতেন দর্শকদের উদ্দেশ্যে ডিভিশনটা হচ্ছে এক আমরা যেটা বলি আমাদের পলিটিক্যাল সায়েন্সের ভাষা যে স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স এক ধরনের স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্স অনেকদিন ধরে চলছে এই যুক্তরাষ্ট্রের এই পলিটিক্যাল পার্টিগুলোর মাধ্যমে এই এবং সেই স্ট্রাকচারাল ভায়োলেন্সের সবচেয়ে বড় শিকার হচ্ছে ব্ল্যাক কমিউনিটি বা মাইনরিটি কমিউনিটি এবং তারই প্রেক্ষিতে আপনার কিন্তু জর্জ ফ্লয়েডের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে যে যে ব্ল্যাক লাইফস ম্যাটার আন্দোলন দেখলেন এই ব্ল্যাক লাইফস ম্যাটার আন্দোলনটা কিন্তু থেমে যায়নি এবং এটা কিন্তু চলছে এবং এই তারই রিফ্লেকশন কিন্তু এই নির্বাচনের মাধ্যমে উঠে এসছে এবং এট দ্য সেম টাইম আরেক দিকে আরেকটা এক্সট্রিম ইস্যু হচ্ছে যে হোয়াইট সিপ্রোমেসি 
এবং হোয়াইট সুপ্রেমেসিস্ট যে গ্রুপটা তারা কিন্তু এই বর্তমান প্রেসিডেন্টের মাধ্যমে এবং তারই এক ধরনের বলা যায় যে হাত ধরে তারা এ আরো বেশি তাদের আন্দোলনকে বা তাদের কার্যক্রমকে ব্যবহার করেছেন তো একদিকে হোয়াইট সুপ্রিমিস্টদের আন্দোলন বা হোয়াইট সুপ্রিমিস্টদের এক ধরনের টেন্ডেন্সি আর একদিকে হচ্ছে ব্ল্যাক লাইফ ম্যাটারদের এই যে ডিভিশনটা আমি সেই ডিভিশনের দিকে ইঙ্গিত করেছি যে এই ডিভিশনটা কিন্তু ক্লিয়ার হয়েছে গত চার বছরে এবং তার এই ডিভিশনের কিন্তু একটা রিফ্লেকশন হচ্ছে আজকের এই নির্বাচন যে নির্বাচনের মাধ্যমে আমরা কিন্তু যুক্তরাষ্ট্র জনগণের ম্যান্ডেট দেখতে পাচ্ছি যে তারা এই ডিভিশন চায় না অথবা এই ডিভিশনটা বেশিরভাগ মানুষই এই ডিভিশনটাকে সাপোর্ট করছে না এবং তার সেজন্যই জো বাইডেনের এই জয় জয়কার আমরা লক্ষ্য করছি এই নির্বাচনে জি ধন্যবাদ আপনাকে আমি আমি চলে যাচ্ছি জনাব আলাউর খন্দকার আপনার কাছে আমি আপনার কাছে যে প্রসঙ্গে আসতে চাচ্ছি সেটি হচ্ছে যে আমরা দেখেছি যে এবারে নির্বাচনে যে ফলাফল ঘোষণাটা একটু খুব অনেক ডিলে হচ্ছে তো এই ডিলে হওয়ার কারণটি যদি একটু ব্যাখ্যা করতে ধন্যবাদ এটা আমি প্রথমে উল্লেখ করেছি এবারের বোর্ডটা হচ্ছে একটা বিশেষ পরিস্থিতিতে যেহেতু আমরা ফ্রেন্ডামিকের মধ্যে আছি যে আমরা বোর্ড বাই মেইল হচ্ছে যার জন্য প্রত্যেকটা মেইল এটা হার্ড পেপার এটা মেশিন এটা ফোল্ড করা হয় এটা সিগনেচার ম্যাচ করা হয় এরপরে এটা লক্ষ লক্ষ বোর্ড এগুলা করার দিন রাত একটা একটা করে যাতে স্বচ্ছ এবং জবাবদিহিতামূলক নির্বাচনের প্রক্রিয়াটা সঠিক থাকে তার জন্য আমাদের এই অঞ্চলেও এই যেখানে নিউ জার্সিতে আমরা দেখেছি সরাসরি সেন্টারে গিয়ে অত্যন্ত সুন্দরভাবে this take time but every boot they counting very professionally and checking uh, the make sure the person is signed and everything is match so kotha hocche tokkon janab professor harun roshi sahab bhai rage same bhai donald trump er president trump er onek gula kotha bolechen ami unar as a republican donald trump is not a republican uh, president he is a trump president and he represent like a trump party যেমন রিপাবলিকানের জন্য আমি একটা জায়গায় ওনাকে আমি একটা ক্রেডিট দিতে চাই ডোনাল্ড ট্রাম্পকে যেমন গত চার বছরে যদি আপনি দেখেন মোর দেন ফাইভ মিলিয়ন জাব নতুন ক্রিয়েট হয়েছে এবং আমেরিকান আনএমপ্লয়মেন্ট ফলেন যেটা আপনার এটা নেমে আসছে ফাইভ এটা হিস্টোরি এবং হিসপ্যানিক আমেরিকান যদি আপনি দেখেন তার প্রপার্টি যেটা রয়েছে সে যেটা টোয়েন্টি ওয়ান পয়েন্ট টু পার্সেন্টে ছিল জো বাইডেন বরাক ওবামার সময় এটা নেমে এইটিন পয়েন্ট থ্রিতে এসেছে মোর দেন সিক্স মিলিয়ন ওয়ার্কার রিসিভ ট্যাক্স কার্ড এবং এর মধ্যে ওয়ান হান্ড্রেড এইটি ফাইভ প্লেস টু আমেরিকা সুতরাং ইকোনমিকের দিকে যদি আপনি চিন্তা করেন চার বছরের সর্বোচ্চ লেভেলে আমেরিকার ইকোনমি ডোনাল্ড ট্রাম্প নিয়ে গিয়েছে ডোনাল্ড ট্রাম্পের প্রবলেমটা হচ্ছে ইজ নট এ পলিটিশিয়ান ঐতিহাসিক হিস্টোরিক নির্বাচনের পরে ডোনাল্ড ট্রাম্প যেভাবে এই আমেরিকান এই ভোটারকে ডেমোক্রেসিকে যেভাবে হিট করতে চাচ্ছেন এটা সারা পৃথিবীর জন্য একটা অসনি সংকেত হয়ে দাঁড়াবে কারণ এটা কোন রিপাবলিকান মূলত একই প্রসঙ্গে আসতে চাচ্ছি যেমনটা কথা বলছিলাম যেন হারুন মাহাদি তার সাথে যে অনেক গণমাধ্যম থেকে আমরা জানতে পেরেছি এবং অনেকেই বলছেন যে আমেরিকার জনগণ একটা পরিবর্তন চাচ্ছে তো আসলে কি পরিবর্তন কি ধরনের পরিবর্তন চাচ্ছে কারণ সরকার পরিবর্তন হলে যে পরিবর্তন হবে এমনটা তো নাও হতে পারে আসলে আমি একটু একটু গুছিয়ে বলি সেটা হচ্ছে যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরে যখন ইউরোপে আমরা দেখলাম হলোকস্ট এবং সারা পৃথিবীতে যে হোয়াইট সুপ্রিমেসির ব্যাপারটা বলা হয় যে ট্রাম্প ডাজ নট রিপ্রেজেন্ট রিপাবলিকান পার্টি Trump is nowhere in politics. He just himself has self-made, crook, racist, as I said. Whatever 
you can bring for him. American people with dignity, with the democracy, people have seen. And last four years, I'm coming to the point. Yeah. I'm coming to the point. Please allow me. So his 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 uh, racism, reckless bigotry, and as an individual fanatic mentality, what he created. That look, Democratic Republican Party former the chairman of Republican Party endorsed Joe Biden. The former governor of Michigan Republican Party top leaders endorsed uh, Joe Biden. George W. Bush, you know, uh, his mother endorsed Joe Biden. John McCain's wife endorsed Joe Biden. All these people are top Republican Party people forever, the elites of the Republican Party. Now, people are the same thing. Now, here, what we are seeing, because remember this, hate has more power than love. Imagine you and me have long 30 years of relationship. One of the hate will create division. So when Trump came with his hate masses, there are people that had hate hidden, and he just fumed up. He just fueled up. That's exactly happened with the white supremacy. And there is never in America like us and them. It's just a Republican Party and Democratic Party with the dignity. We never seen a presidential candidate on a presidential stage calling people with slob and pig and calling some name and you know disrespecting. That disgusting. That's why people yeah. in America have shown. So yeah, Dr. Dr. Rabbi, I have a question for yes. I have a question for you. Uh, you have said uh, Donald Trump doesn't exist the Republican Party. এটা এটা হয়তো আপনার ব্যক্তিগত বিশ্লেষণ হতে পারে অনেকের মতামত হতে পারে বাট তিনি তো রিপাবলিকান পার্টি থেকে তিনি নির্বাচন করছেন তো সেটা এক্সিস্ট কিভাবে করে না অ্যাবসলিউট লেট মি টেল ইউ দিস ইন আমেরিকান পলিটিক্স ইজ ভেরি ওয়াইড ওপেন ইটস আ লিবারাল কান্ট্রি ইফ ইউ আর এ রিপাবলিকান অল ইউর লাইফ ইউ গো টু দ্য পোল দ্য ডে অফ দ্য ইলেকশন অফ দ্য ডে অফ দ্য লাইক ইউ নো ক্যান্ডিডেসি Yeah. immediately all you have to say i am a democrat i am filing for democrat they will never say you been republican all your life trump is just self made individual he did not have a space and place in you know in brock obama's place he has to go he was the top donor for democratic party all his life he donated to you know everybody all democrats all his life when he did not have a place in democratic party and the republican party was little bit shaky because his recklessness and his what is that called unprofessionalism then when they did not have a way i am a democrat i can go next election just file for hey i am a republican this is america so trump never know what is a political fine line that's why he is just himself let me tell you one more time no republican party will ever support him but there were people who he brought them in the front they were like undecided or said you know what we don't want to be intervene any political thing but when trump came with the hate they took it and they said maybe he's the guy who will do it that's what we have seen last four years nobody can deny the gentleman abdur yeah. uh, khondokar uh, khondokar uh, 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 is speaking Alor, Alor he's a republican party excuse me Alaul Khandukar. Alaul Khandukar. Oh, I cannot say. Okay, thank you. Sorry. Alaul Khandukar was saying that he's a Republican, but look at his, his speech. So people, there are still undecided people, but they have hate in their mind. Those are the people who are supporting uh, Donald Trump. That end of the discussion. And the country is divided. I don't know how many years it's going to take for us to that kick out that hate and white supremacy I hope that the day Donald Trump you know kick out of the White House and that should stop in America because we live with coexistence I am a Democratic Party candidate but I voted even Republican candidate because America has the most open ballot you can vote anybody you want but Donald Trump he destroyed all our traditional value and our sovereignty and our duty and respect and responsibility thank you as because thank you thank you very much dr rabbi thank you amra amra onushthane pray shesh prante chole eshi ami ektu shobar kache 1 minute theke kore nite chaichhi sheti hocche ami prothomei jacchi harun mahade apnar kache apnar darshokder uddeshe jodi kono message thake khub shongkhepe 
দর্শকদের উদ্দেশ্যে আমি যেটা বলতে চাই যে এইবারের নির্বাচনটা অবশ্যই একটা ব্যতিক্রমধর্মী নির্বাচন যুক্তরাষ্ট্রে এবং যুক্তরাষ্ট্রের যে ডিভিশন যেটা ডিভাইড যেটা তৈরি হয়েছে এই ডিভাইডটা উপর সবচেয়ে বড় সত্য হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের যে ইনস্টিটিউশন গুলো এই ইনস্টিটিউশন গুলো কিন্তু খুবই শক্তিশালী গণতান্ত্রিক যে ইনস্টিটিউশন এই ইনস্টিটিউশন গুলো যখন শক্তিশালী হয়ে থাকে তখন কিন্তু যে যত আউটলায়ার ডোনাল্ড ট্রাম্পের মতো করে যদি কিছু আসে এটা কিন্তু আসলে ধোবে টিকবে না আলটিমেটলি কিন্তু গণতান্ত্রিক ইনস্টিটিউশন গুলো প্রতিষ্ঠানগুলো শক্তিশালী হলে এখানে গণতন্ত্র চলবেই এটাই স্বাভাবিক এবং সেটা পৃথিবীর সব দেশের জন্য একটা বড় শিক্ষা আমি এটাই আমি বলতে চাই জি ধন্যবাদ আপনাকে জনাব জনাব আলাউর খন্দকার আপনি দর্শকদের উদ্দেশ্যে খুব থ্যাংক ইউ ফর ইনভাইট মি এটাই বলবো আমেরিকা হচ্ছে ল্যান্ড অফ অপরচুনিটি যে দেশে ইমিগ্রান্টের দেশ এটা সবাই ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর জেনারেশন অন্য দেশ থেকে চলে আসছে উনি ভুলে গেছেন এখানে আমরা যারা আছি আমার আপনার সকলের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য আমাদের সবাইকে আমেরিকার মূল দ্বারা রাজনীতির সঙ্গে আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে যারা আমেরিকার ভিতরে আছেন যুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করব যাতে আমাদের বয়সটা হার্ড হয় আজকে দেখেন যতগুলা মুসলিম অধ্যুষিত এলাকা রয়েছে সেগুলোতে এই রিপাবলিকানরা শোচনীয় পরাজয় হয়েছে কারণ ডোনাল্ড ট্রাম্পের যে বক্তব্য যে বেফাস কথাবার্তা ধর্ম রেসিস্ট এগুলোর যে আঘাত এনেছেন আমাদের মুসলমান ধর্ম প্রত্যেকটি সময় উনি রেডিক্যাল ইসলামিক টেরোরিস্ট এই শব্দটা ইউজ করেন আমি আপনি আমরা সবাই মুসলিম আমরা রেডিক্যালিস্ট নাই আমরা ইসলামের সুন্দর সুযোগ চায় তাহলে আমরা সবাই আহ্বান করতে চাই এবং আপনি দেখবেন যিনি সবচেয়ে বেশি যাদের দুজনকে হেট করেছিলেন ফালিব এবং অমর এলান অমর এই দুইজনই প্রাসিদা ফালিব এবং অমর দুইজনই ইলেক্টেড হয়েছেন বিপুল মার্জিনের মাধ্যমে উনি যাদেরকে উনি হেট করেছেন এই গত চার বছরে ওনারা সবাই অ্যাচিভমেন্ট করেছেন আমেরিকা প্লেস ফর ডেমোক্রেসি উই অল হ্যাভ টু প্র্যাকটিস উই অল হ্যাভ টু ভোট উই অল হ্যাভ টু জয়েন দ্য মেইন স্ট্রিম পলিটিক্স এটাই আমি আহ্বান করবো ধন্যবাদ হোপফুলি টু বি ওভার সুন আমি শুধু এতটুকু কোথায় বলবো আমরা আমেরিকাতে বসবাস করি আমাদের ছেলে সন্তান আমাদের আগামী প্রজন্ম এদেরকে সামনের দিকে আসতে হবে এবং আমেরিকা ওয়াজ নেভার বিল্ট ইন ফিয়ার ইট ওয়াজ বিল্ট ইন কারেজ ইট ওয়াজ বিল্ট ইন ডিগনিটি Therefore, there is no place for bigotry, there is no place for racism. And I just want to tell you this, being a Muslim American, it is a profound value that what we carry. And as this value we uphold with our dignity, that's yes, we matter. And in the democratic process, every single votes count, and especially how Donald Trump was banning Muslim American and calling us name and synonymous with terrorism, we want to tell we are a peace-loving and we are the most law abiding citizen with lawyers doctors professionals business owners and so many art pruners and we are matter and we are no less citizen than any other therefore come out and be actively engaged and empowered with the political process because in this country your opportunity the limits is sky high therefore yep. come out and be actively involved and engaged thank you so much thank you thank, thank you very much mu- thank you very much দর্শক দেখছিলেন আয়ন এক্সক্লোসে কথা বলছিলাম ইউএসএর জাতীয় নির্বাচন নিয়ে দর্শক আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে আজকে স্থানীয় সময় সন্ধ্যা নাগাদ কে হচ্ছেন পরবর্তী প্রেসিডেন্ট আমেরিকা সেটা ঘোষণা করার কথা তো আমরা সেই প্রত্যাশা রইলাম সবাইকে অসংখ্য ধন্যবাদ জানিয়ে এখানেই শেষ করছি আজকের প্রোগ্রাম ধন্যবাদ